de TNT, soy Aye. Hoy en Very Important Plitos vamos a hablar de todas las peleas que tuvieron como protagonista a nuestro mayor y más querido bad boy del pop. Claro que estoy hablando de Justin Bieber versus el mundo entero. Podríamos crear todo un subgénero de Justin Bieber versus el rock porque irritó a muchos usando t-shirts de Nirvana, de Metallica y más. Pero vamos a quedarnos en el efecto más importante o icónico de todos, Marilyn Manson. La relación complicada entre Bieber y Manson empezó en el 2016 por causa de Bingo, una camiseta remera t-shirt, digámosle como quieran, la misma que fue vendida en la tienda de marketing oficial de Purple Store en 2016. ¿Y cómo era esta bendita camiseta? Bueno, tenía la cara de Marilyn Manson y para que no hubiera confusión tenía también escrito el nombre del cantante y acá viene la parte polémica porque en la parte de atrás se leía Bigger Than Satan Bieber. Miren qué Spellman el Bieber. Le había diseñado una marca llamada Fear of God y costaba 195 dólares. Mucha plata. De ahí pegamos un salto a marzo de 2016 cuando Bibs usó la camiseta de Marilyn en uno de sus shows. Y Manson respondió con una selfie usando una de Justin Bieber. Sí, Marilyn Manson usó una camiseta de Justin Bieber y lo acompañó con el copy más grande que Bieber. Pero no quedó ahí. Días después, Justin subió una selfie con Marilyn Manson que decía un paseo con los LA Boys. El equipo de Bieber había dicho que la prenda se había hecho con la autorización del cantante y acá nos teletransportamos hacia principios de 2017. Justin estaba usando la famosa camiseta lo más campante cuando se encontró con Manson face to face. Y no tuvo mejor idea que decirle, hey Manson, te hice relevante otra vez. Como él contaría en una entrevista para Consequence of Sound, admitiendo que no le había gustado ni un poco la manera de actuar de su colega y que le había parecido súper arrogante. Pero wait, porque no terminó ahí. Marilyn Manson dijo que engañó a Bieber diciéndole que le había encantado el gesto de la camiseta, playera, bla, y que le encantaría ensayar en conjunto su tema de Beautiful People para el show en Staples Center. Y en sus palabras, fue tan lamentable que se lo creyó. Pero lo cierto es que estaba tan furioso con Bibs que decidió cobrar por los derechos autorales sobre el merchandising de la t-shirt y la gente del cantante tuvo que pagarle todo sin decir ni a. Ah. Aunque nunca es too late to say sorry porque en septiembre de 2017 Manson hizo una entrevista con Howard Stern contando toda la historia otra vez. And sumándole algunos detalles parece que Bieber finalmente se disculpó con un mensajito y leyó mensajes que decían cosas como no creo haber sido tan grosero, pero si lo fui, discúlpame, no fue mi intención ofenderte, bla bla bla. Y después de todo esto parecía que pasado, pisado y todos felices, pero no. Un mes después, en octubre de 2017, Manson todavía guardaba rencor en la mochila y salió a decir en la radio 97.1 que el tal Justin formaba parte de algún culto sexual, acá hablando de la iglesia Hillsong, a la que solía ir Bibs. Y siguió con un no quiero pelear con Justin Bieber porque no me gusta pelear con chicas. Sí, dijo chicas. Y como cierre, no sabría decirte porque no sé cómo funciona la mente de una ardilla. Y así terminó este pleito con una frase sobre ardillas. De Metallica y Manson nos vamos al country pop en su estado más puro. Let's hear it up para Justin Bieber vs Taylor Swift. JB y Tay Swizzle supieron ser amigos un buen tiempo atrás. Justin abrió el show en alguna parte del tour de Taylor por Reino Unido en 2009. Bailaron juntos la música de Serena Gómez en los Teen Choice Awards de 2011 y hasta dividieron el escenario para cantar Baby, Baby, Baby uh, en parte del tour Speak Now. Pero esto es Very Important Playtos, así que pronto vendría el Trouble, Trouble, Trouble. En el backstage de los BBMAs de 2013, Taylor vio que su BFF, Selena, estaba en compañía de JB. En uno de sus tantos idas y vueltas durante el noviazgo Crazy Town y puso esta cara. Como ya conté en la saga The Book of Jelina. Y ese mismo día le preguntaron qué te pareció que JB ganara el premio por su carrera. Y Taylor respondió, por favor, ¿pueden hacerme otra pregunta? El mismo mes, Bips subió un video cantando Teardrops on my guitar y Tay Tay le dio like. Asunto terminado. 
No, no Drake. En noviembre de 2013 empezaron a circular los rumores de que el single All Bad de Justin era para nadie menos que Taylor Swift, con lyrics que decían Ellos tratan de llegar a mí a tus espaldas, tratan de decirme que soy igual a todos. Malo. A veces tu mejor amigo es tu peor enemigo. <risa> Taylor, Selena, Selena Taylor. <risa> Una indirecta. Así llegamos al 2016 que nos trajo el monumental pleito entre Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift. En este mega, mega pleito marco, Bieber subió una foto haciendo un FaceTime con Kanye que decía Taylor, what up? Oh my... The shade. Internet explotó en mil comentarios con el hashtag What up Taylor Swift. Bueno, ¿y qué dijo Taylor? Nada. Porque la verdad estaba metida en varios pleitos que pueden recordar en el episodio de Taylor vs el mundo. Ahora bien, durante el 2019, en medio de toda la polémica entre Taylor, Scooter, Brown, esta poco inocente foto volvió a ser protagonista. Es que Tay Tay la compartió muy indignada en sus redes para señalar este, este señorito que ven acá, al lado de Justin Bieber, hater número 1, y Kanye West, hater número 2. Es la persona que mientras yo estaba en mi peor momento, se unió a otras celebrities para hacerme bullying. Bueno, él, él mismo, ahora va a ser dueño de toda mi música. Textual. Nunca en mi vida imaginé que mi legado iba a caer en manos de alguien que me odia. Y en ese momento, los bandos del showbiz se dividieron entre Taylor Swift y Scooter Brown y miles, miles de hashtags nacieron. Así fue que Justin publicó una foto con ella pidiéndole disculpas por lo hiriente y desagradable que pudo haber sido la foto que en su momento le supo parecer graciosa. Y una vez dicho todo esto, defendió a Kanye diciendo que él no había tenido la culpa y al mismísimo Scooter Brown diciendo llevar esto a las redes y hacer que la gente odie a Scooter no es justo. ¿Qué estabas tratando de lograr al publicarlo? Ni él ni yo tenemos nada malo que decir sobre vos y bla 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 bla. Y por lo general yo no contesto cosas como esta, pero cuando atacas a alguien que amo, ese es mi límite. Cuestión, la realidad es que los bandos siguen mega recontra divididos. Para este próximo pleito recomendamos que vean The Book of Jelina porque está muy conectado. Se trata de Justin Bieber vs The Weeknd. Ah, ¿cuántos caminos pueden empezar en Yelina? Y este fue un pleito canadiense porque recordemos que Abel y JB comparten la tierra natal de Canadá. ¿Y fue tan polite como lo son ellos? No. Fue nasty, nasty, nasty. Todo empezó el 11 de enero de 2017 cuando TMZ publicó las famosas fotos del encuentro entre Selena Gómez y The Weeknd. Por ahí nacía entonces Slicken. Selena, Weeknd... La gente empezó a darse cuenta que en la letra de Starboy había una parte sobre una muchacha llamada Selena. Con un booty increíble. ¿Sería Selena Gómez? <risas> y sí, todos asumieron eso. Algunos días después, TMZ mencionó que había hablado con una fuente cercana a JB que dijo que él creía que el asunto entre Selena y The Weeknd era solo una maniobra de marketing para promover sus carreras. Llegó el 21 de enero y una paparazzi se encontró a JB saliendo de una fiesta y le preguntó ¿Te gusta escuchar The Weeknd? Y ni lerdo ni perezoso, el ex de Selena Gómez respondió No, eso es una porquería. Los Grammy no pensaron lo mismo porque el 11 de febrero Eva se llevó uno a casa por mejor álbum de música urbana contemporánea. Justin estaba nominado en cuatro categorías pero prefirió ir a comer sushi y hacer un live en Insta después. Fue ahí que un amigo le preguntó, ¿cuál es tu canción favorita ahora? Y él dijo, Starboy de The Weeknd. <risas> y no pasó mucho tiempo para que The Weeknd respondiera a través de su música. En el tema Samway dice, Yo creo que tu chica se enamoró de mí. Ella dice que el sexo conmigo y mi lengua son un remedio. Uf. Golpe durísimo. Como si esto no fuera suficiente, al día siguiente Selena Gómez lanzó It Ain't Me que decía Somewhere along the lines we stop seeing eye to eye. En algún momento dejamos de conectarnos. You were staying out all night and I had enough. Estabas afuera toda la noche y yo me cansé. Y también cierra con un no quiero saber dónde estuviste y para dónde vas. Solo sé que no estaré en casa y te vas a quedar solito. Pero, pero, en octubre de 2017, ¿quién empezó a salir por ahí con Justin Bieber? O mejor dicho, ¿quién volvió a salir y retomar sus cosas con Justin Bieber? Selena. Y claro que a The Weeknd no le gustó demasiado, como vimos en My Dear Melancholy y sobre todo en Call Me Out My Name, con una frase que decía, creo que solo fui una parada más en tu camino. 
hasta que te decidiste, me hiciste perder el tiempo. Esta próxima pelea nos lleva unos años atrás e involucra un cuarteto amoroso formado por Selena Gómez, Justin Bieber, Miranda Kerr y Orlando Legolas Bloom. En abril del año 2014, Selena estaba soltera y dating a pleno. Uno de sus crush fue Orlando Legolas Bloom. ¿Y de quién se había separado él recientemente? Yes, the one and only Miranda Kerr. Y se acuerdan que uno de los primeros problemas entre Jelina habían tenido que ver con los rumores de que Justin y Miranda habían estado muy cerca después del Victoria's Secret Fashion Show de 2012 en el que Justin había cantado. Después de la foto que empezó a circular de Orlando y Selena juntos, muchos pensaron que era la venganza perfecta de Orlando y Selena a Justin Bieber y Miranda Kerr. La cosa fue así. En julio de 2014, Bieber se encontró al actor en una fiesta en Ibiza y nadie sabe bien qué fue lo que pasó ni qué activó la ira de Orlando que trató de pegarle a Bieber, pero Justin consiguió desviarse y gritó desafrado What's up, bitch? Hay muchas versiones dando vuelta por ahí sobre lo que ocurrió, que Justin intentó pegarle primero, que dijo un mensaje provocador sobre su ex esposa, etcétera, 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 pero lo cierto es que nunca sabremos qué pasó con exactitud. Cuestión en respuesta, Justin hizo algo muy Justin y subió una foto de Miranda Kerr en bikini muy sensual, súper linda en Instagram con un emoticón de corona como diciendo Miranda Kerr the queen. Al poco tiempo eliminó todo porque así era su estilo por aquel entonces, postear, borrar, postear, borrar, pero esto fue un golpe muy duro y directo para Orlando. Por suerte, este tipo de pleitos quedaron en el pasado porque hace muy poquito Justin contrajo matrimonio con Hayley Baldwin y ahí alegría, arco y colores eh, para ellos. Y así termina el Burn Book de Justin Bieber vs El Mundo. ¿Cuál es el próximo pleito? ¿Qué quieren ver por acá? Escríbanlo en los comentarios y suscríbanse al canal de TNT América Latina para no perderse todo lo que se viene.